。金会长，谢谢您的提醒，我和我的兄弟们都退出来了。现在我的营地里面都布满了炸药，等着日本人进来炸死他们。没关系，不用谢。我们后会有期。嗯。姐，姐夫，我们也得赶紧走了，我们还得赶回去跟叶冲那边的日本兵会合，不然的话，咱们肯定会引起怀疑。对，我们走吧。等等等等，咱们现在还不能就这么走了。如果这么回去的话，日本人一定会怀疑我们和约公是有关系的。什么意思啊？做戏要做全头。我来不了。小峰，拿着。教授、俺たちに何か説明することあるだろう。何を説明するんだ。待ち伏せされたんだぞ。何？待ち伏せだと。教授、下手な芝居はよせ。我々が昨日待ち伏せされたことを知らないはずがない。<笑>お前らが襲われたことなどわかるわけないだろう。わかった。じゃあ教えてくれ。昨日何をしてた？俺たちが何をしてたか君に報告する必要が？幼虫君、落ち着きたまえ。君に質問をしているのは、我々も状況を把握したいからだ。司令官が知りたいというのであれば。知ってることはすべて話します。うん。这位就是池城先生吧。桂田队长。池先生。据我所知，池先生被越共游击队俘虏了。可为何现在会完好无损的出现在这里呢？完好无损谈不上吧，多亏了叶少佐，我才能保住这条命。叶崇军，愿意给我解释一下这件事情的来龙去脉吗？当然可以了。池先生是昨天晚上，我跟唐风带着人，从越共游击队的手里，经过九死一生，抢出来的。哦，抢出来的，没错。叶冲，好你个翻脸不认人！我早就开始怀疑你了，一定是勾结越共，诱我上钩，在半路设下埋伏，致使王军损失惨重，才会把那个信使给放出来。山本君，你不要血口喷人啊！谁跟游击队勾结了？你被伏击跟我有什么关系啊？我是设计了这个计划，可我设计的是我自己，带队去营救池先生，捣毁越共的老巢。可山本君你呢？你立功心切，非要自己去。你，龟田队长，我之前跟你说过了，池先生这次来越南，都是在为了香岛总督府在做事，是我们帝国的朋友。池先生被俘。我曾经向您请示过，希望您可以允许我去交换人质，但您拒绝了。池先生当时危在旦夕，我只好在无奈的情况下，带着我的手下去武装解救了。但是我想问。
山本为什么说，是因为我，才遭到了伏击啊？山本，你被越共伏击，是因为你行事不周密，才吃了大亏。不过，我还要好好谢谢你。你谢我什么？要不是因为大批的越军都去伏击了你们，导致了越共营地兵力短缺，防守松懈，我怎么可能带着区区二十个人就可以把池先生救出来呢？我这次去，本来是抱着同归于尽的决心的，之所以还能活下来，还多亏了山本君行事不周所赐。难道我不该谢谢你吗？大海龙，龟田队长，我想说的也都说完了。现在可以走了吗？叶重军辛苦了，不好意思，请你们过来问话。你们快点回去休息吧。过两天，我亲自摆酒，给池城先生压惊洗尘。哎，姐夫，我跟你说个事儿呗。你说，昨天晚上叶冲找我来喝酒，没喝多吧？哎，放心吧，姐夫，我绝对没喝多。只是我感觉啊，昨天晚上喝酒的时候，还真是有一种肝胆相照、惺惺相惜的感觉。有的时候，我真是把他当成我的朋友了。说实话啊，叶冲这小子呢。真的可以算得上是青年才俊，可是道不同不相为谋，这道理你应该懂吧？我明白。可是姐夫，我现在真的很难把叶冲跟当初香港那个冷酷的杀人魔王联系在一起。你看啊，他为什么让我们通知越共对日本人下狠手呢？所以我觉得，他这个人神秘又可怕。你这个词儿用的好，神秘、可怕。叶少佐，吃过了吗？免了。谢会长呢？我们该走了，那我去叫他。好。离开香岛这么久了，我也有点想念了。池先生，你呢？跟你的感觉差不多吧。想好了。真的要跟我回香港？对，这次我一定要回香港。长路漫漫，回去的路可不好走。虽然回香港的路很短，但是回到香港以后。还有很长的路要走，路是自己选的，一定要坚持下去。不管怎么样，做事儿一定要有始有终。愚公，我是保护你的，我是真的不想让你跟我一块儿回到香港，但是于斯来说。我又真心希望你跟我一起回去。
，其实可以有战友并肩作战，对我们来说是件幸运的事。并肩作战，希望我不会失去这份幸运。放心，这份幸运一定会永远围绕在咱们身边。お忙しい中見送りに来ていただき誠にありがとうございます。楊中君、お互い帝国軍人として今回ベトナムでは苦労を多くかけた。私が至らぬせいだ。今見送りに来たのもその謝罪を兼ねてのことだ。確かに大変でしたが円満な結果に終わりました。どうかお気になさらず。山本、まだ怒ってるのか。まさか、まさか。いざこざはこのくらいにしよう。今回ベトナムでは君によく世話になった。香港島に来ることがあったらしっかり世話を見るよ。香港島、必ず行くよ。また再会しよう。また会おう。起航，是。嗯。秦香。嗯。这次越南之行。没有好好谢谢你呢。一命抵一命，我们俩之间扯平了。扯平了吗？我觉得我还是欠你的。如果没有你的话，我这趟越南之行这个商人的声誉可能就没了。你要问什么呀？哦，对了，有一个好消息，对你来说可能是坏消息。他没死。是，而且很安全，过两天就回来了。小庄哥，干什么？你这么好的人，怎么会和他做朋友啊？如果你了解叶冲，你也会愿意跟他做朋友的。把这个枪送给我吧。你要枪干嘛呀？嗯，叶冲现在已经安全无恙了。
，日本人的视线又会回到我的身上。我想要这把枪，防身。你是不是还想杀叶冲啊？我就是害怕。怕什么？在我这儿你又没有危险。可你也不能随时随地的保护我呀。哎。好,好，拿走今天天气真不错啊！照这样的天气，咱们用不了几天就到香港了。是啊，你们日本的战舰，现在整个南海都是你们的天下了。日本是一个岛国，对海洋有着天生的依赖，控制南海。也是为了阻断援华的海上运输通道，逼迫重庆政府彻底投降。问你个问题啊，你觉得中国四万万民众会向你们日本屈服吗？不会。为什么？中国是一个拥有五千年悠久历史的文明古国，是东方的巨人，想征服它，没那么容易。说的没错。轰炸机！别慌，咱们是商船，他们不会炸咱们的。纳德的飞虎队。好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，教书的，我是香港良民，我是教书的，我是香港良民呀、啊，我是香港良民，我是香港良民呀、啊。站长，日本人的动作最近开始多了起来，已经开始暗中逮捕民主爱国人士了。嗯，那我们的转移计划进行的怎么样了？毫无进展，日本人全面封锁了港口。所有进出的船只必须强制进行检查，我们实在找不到机会转移。那共产党方面呢？有什么动作？东江纵队的人一直想方设法利用渔船转移民主爱国人士，只是眼下他们自身都难保，所以已经很长时间没有动静了。上峰严厉，滞留在香港的这些民主爱国人士都是国家的精英。
，所以我们一定要想方设法，比共产党多救出这些人。你的任务，就是阻止共产党方面的行动。站长，当务之急不是应该先把人送出去吗？为什么要破坏共产党的计划呢？同样是保护爱国人士，谁做不都一样吗？这你就不懂了。人心，我们现在是和共产党在抢人心。就目前的形势而言，我的确不懂。这就是你年轻幼稚的地方，政治。慢慢的，你就会懂得什么是政治。那蓝豹呢？他每天带着他的县察队帮日本宪兵抓人，许多起来反抗的香港市民不是被打死，就是被打伤。难不成他这样也是在博人心？他狐假虎威，行事猖狂。站长，您是不是应该对他严加管束？蓝豹是稽查分区的区长，核查人员是他的职责所在。再说了，我们之前转移的那些民主爱国人士，很多都是他暗中安排的。他对党国有功，我凭什么要指责他？那他也不能。行了行了，他的事情不用你管，你的任务就是阻止共产党方面的营救行动。啊，凡是他们要救的人，我们都要抢先一步把他救下来，哪怕先保护起来，明白吗？明白了。还有什么事儿？何英一直不知所踪。蓝豹反倒被重用。这日本人到底葫芦里卖的什么药？他们究竟想做什么？目前尚不得知。我们也在尽快的破译日本人的密电。但是我猜啊，蓝豹这次很可能是日本人的替罪羊，因为叶冲要回来了。听说你昨天又抓了一群学生，是，已经全部审讯完了。有结果吗？只是一帮无头无脑的爱国学生。但是我们的行动，已经有了初步的证据，有些人，已经坐不住了。哦，他们的电台又发出了响应，我已经派出测向车，正在全程搜捕。嗯。我们自从到香岛之后无所作为，最起码对我来说，我对自己的工作状态感到不满意，所以我现在想要的只有一个字，就是快。你要懂得以一制一的道理，用现在的资源揪出他们的人。将军，请您放心，共产党是不会看着自己的同胞受到牵连的，我一定会从这几个冒头的学生当中。牵出他们背后的大鱼。嗯，我相信你。哎，那个电台最近没有动静吧？自从上次迷遁到以后，就一直销声匿迹，再也没有出现过。叶冲他们要回来了。越南方面发出军报，他已经购买到粮食，在维多利亚港卸船，不日即将返港。总算是有个好消息，有了这批粮食，也可以解我们港岛的燃眉之急了。啊哈哈哈！我们帝国的英雄回来了啊！陈先生辛苦了，将军阁下，感谢您亲自来迎接啊！你们去越南的事我都知道了，啊，受苦了，哪里的话应该的。今天晚上，我在大世界给你们接风，到时候还请你的光临，没问题，一定到。哎，这样，九峰，你和老魏一块儿做一下货物清点，然后和将军阁下的手下做一下交接。好。那你先回公馆休息，晚上我迎请大家。晚上见
，马上见。吃了吗？吃饭吧。这些都是你给我做的。家里还有别人吗什么呀？六六二七二九，还给我。这什么呀？还给我。臭脸，还给你，破纸一张。金祥，你每次来我这儿的时候，能不能跟我打声招呼？你知不知道这是私人场所？你把枪还给我！那是我的枪，你还给我！让我看看你的练习成果，看就看开枪之前一定要打开保险，这种枪的后坐力很大，必须要加强力量训练。你的斗志平时都放在家里吗？我不要你管我。什么情况？怎么了？干嘛要来这儿喝呀？在你家喝不好吗？你觉得那个家还能待吗？那你也得赶紧回去啊！总不能让一个小姑娘占山为王吧？我问你，他那把枪是不是你的？我没记错的话，那应该是你的私人收藏之一吧？你可真舍得呀！要不是你，我能舍得吗？他一个小姑娘可怜巴巴的来求我说想要把枪防身用，我一想是啊，我也不能天天看着他吧，万一日本人又来了呢？他有把枪还能派上点用场。日本人来找过他，也不能完全确定，但确实是蓝豹的人。哎，当时正赶上你们在越南出事儿，我怕你分心，就没打扰你。我救了他之后，就把他接到这儿来了，躲了一阵子。等你们从越南返航，我才把他送回你家的。哎呀，我是真没想到，他要那把枪，到底还是打你的主意。我也没想到，我今天一回家，他就做了一桌子菜，说要感谢我。我没多想，吃完了就睡了一觉，结果我一睁眼，他竟拿枪对着我了。这枪还是我哥哥给的。好了，你就别讽刺我了。我来是跟你通个气儿，到底什么情况？叶
，少佐。我发现了，上次你帮我查的那个越南军火贩，他要跟着我们的船回香港了。池诚安排的。他这生意也做得够频繁的呀。怕就怕不是因为生意，而是因为其他的原因。既然你看见了，为什么不直接问他？他们都已经准备好理由了，问能问出什么来呀、啊？本来这次去就想搞清楚他的身份，没想到现在更乱了。你去帮我查查那个人，我要看看他来香港到底是要干什么。好。不过你对这个池诚，是不是也太上心了？他是个中国人，充其量也不过就是个汉奸，不会和别的事有关系吧？等你听一听，我跟你讲完我们在越南发生的这些事情，你再判断一下到底有没有关系吧站着的是唐风吧？你去见见他。我不会再见他了。你应该去见见他。他掌握了很多日本人和池氏集团的秘密。你利用这个机会接近他，多打探一些对我们有价值的情报。老师，我们有很多别的途径可以得到这些消息，不需要他。但是这种方法是最有效的。跟你说了多少遍了，不要感情用事。我们是特工，对于特工来说，感情是最没有价值的。我知道了，知道了就去做呀。我来是想告诉你，星河会的进香回来了，蓝豹可能有危险，你多注意，利用自己去引诱敌人。这是一种能力，这点对特工来说尤其重要。这方面，女人比男人更有优势。记住了，唐风和蓝宝我都要。你是说，他们和越共一起联手演了一场苦肉计？可为什么呢？我也想不明白。但直觉告诉我，事情绝不是我们看到的、听到的那么简单。要说他卖国求荣，只为贪图一己私利的话，没有问题。但是也是最大的问题。他是故意想让你这么认为的。之前我倒是没有过多留意过这个人，现在回想起来，好像每次发生什么重大的事，都能看见他的身影。这一点倒是很值得怀疑。那他到底是谁的人？军统，还是我们的人？只要不是日本人的人就行。我去越南的这段时间里边，那个电话有什么新的线索吗？自从传递情报之后，电话就一直沉寂了。你别操心电话了，一有消息，我会马上通知你的。你该回去了。我说小钟，与其想这些一时半会儿解决不了的问题，倒不如赶紧想想怎么解决你的燃眉之急。我看那个何英，马上就快走火入魔了。再这么下去，你国家还没报销，先把命葬送在爱国青年的手里了。
都办好了吗？都办好了，所有的粮食都清点完毕，运到了民政部的仓库，由日本宪兵队派人看守。那就好。少爷，这批粮食日本人不会全部充作军粮吧？不会。我跟佐藤说好了，他会拿出百分之十来投放给市场。虽说这百分之十对整个市场来说只不过是杯水车薪。但是也足够解决香港市民的燃眉之急了。如果佐藤背信弃义怎么办？我会据理力争的。香江他人呢？还在船上，我马上去接他。地址选好了吗？选好了，暂时很安全，也有联络员。好，这回我跟你一起去。有件事情是时候该问问他了。日本人的眼线遍布大街小巷，你又在叶冲那儿挂了号，以后一切都要小心行事。走吧。先生，这个地方安全吗？你放心，很安全。这里是东江纵队的一个联络点，你最近就先住在这里，其他的事情我会让老魏安排好。你也知道我和日本人的关系比较特殊，那这段时间呢，我可能不会经常过来。如果你要找我的话，你把这本书放在橱窗上，就会有人联系我。没问题，这个我知道。但是现在我急需一部电台。因为之前的联络点已经不安全了，我需要通过发报联系所有的休眠者。是这样啊，日本人的测向车可从来都没有停过。你现在要电台，很容易暴露你的身份。这点你大可放心。秘密发报的经验我已经很丰富了，应该不会有什么问题。好，我来办吧。嗯，坐。石先生，你有什么想说的，直接说，没关系。是这样啊，我一直在想，除了名单上那些同志以外，在香港是不是还有其他的潜伏者？这个我不太清楚。我现在唯一清楚的，就是我要联系的所有人，都将进入你的保护网，同时也是保护的一部分。我不能向你透露任何一个人的详细信息。我明白组织的纪律。但是有个事情困扰我很久了，什么事儿？秋蝉这个代号你听说过吗？秋蝉我了解的也不是很多，只是在一次执行任务的当中接触过。怎么？你想问什么？啊，是这样。我回到香港以后，第一个任务，而且碰到的第一个同志就是这个秋蝉。但是他在我眼皮底下被日本人给打死了，所以和他所有的联系全部中断，而且他的上线和下线我也无从查找。
一间欢，笑颜间悲欢。烛火摇曳色铺，让人一。